வெல்கம் டு தி சேனல் மான்சி த ஹோம் மேக்கர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மசூர் தால் கிரேவி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மசூர் தால் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து டூ ஹார்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் மசூர் தால் இப்படி இருக்குங்க பிளாக் ஹோல் மசூர் தால்னு கேட்டால் கிடைக்கும் மஞ்சள் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுளந்த பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை இப்போ நம்ம மசூர் தாலை வந்து டூ டு த்ரீ விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் நீங்கள் சப்போஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி கொதிக்கிற தண்ணியில் வச்சு ஊற வச்சுருங்க நல்லா இந்த பதத்துக்கு ஊறிடுங்க விசில் வரட்டும் பருப்பு வெந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்லா குழஞ்சி வந்துருக்குங்க இந்த பதத்தில் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் ஊற வைக்க பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சுடுதண்ணி ஊற்று ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் சூடானதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் என்ன நல்லா காயிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகுள் இந்த பருப்பு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடும் வெங்காயம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வளங்கணுங்க மீன்ஸ் நல்லா வதக்கி விடுங்க பொருள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இஞ்சி கொண்டு பாய்ச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க இதை நம்ம மசாலா ஐட்டம்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் கர மசாலா பொடி மல்லிப்பொடி மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுங்க
ஓரளவு நல்லா பேஸ்ட் பார்த்துக்கு வந்ததும் நம்ம வேக வச்சுருக்க மசூர் தலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேங்க உப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன் சாரிங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சமாக பெருங்காய் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்ருவோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சிச்சுங்க கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தலை தூவி அரைக்கிடலாம் கிரேவி ரெடி நீங்கள் இதை சப்பாத்தியில் பூரி கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட உங்கள் குழந்தைங்க கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்